。听说你被同事孤立了。那我好像办坏事了。老板说最近公司效益不好，要集体加薪一千。他自告奋勇去找老板理论，这不挺好吗？他回来告诉我没理论过，改成降一千五了。我一开始确实挺上火的，当我跟老板一聊，才发现老板说的有道理。那公司有困难，我们这些当员工的不得理解吗？我就让老板摸着良心降，没想到他这么丧良心。你有没有想过降薪同事们怎么办？你这降薪总比公司倒闭了强呀！你得分清一顿撑跟顿顿饱的区别。那我们在公司这么些年也没保过呀。公司好的时候也没说给我们涨薪呢，凭什么降薪？是吧？嗯，钱这个东西够花就行了。我认为当前的工资水平足够了。一千五不是小数字，你就没替同事们考虑过吗？考虑了呀。下一步我建议老板取消周末和假期。那平时周末和假期的花销是大头，不放假就不会去消费，那钱不就够花了吗？闯哥，你们发工资条了吗？我这工资怎么是负的？你之前工资不一千二吗、啊？现在降薪一千五，你可不负的吗？你上班还得交三百。那不能这样，我找老板重新理论。作为老板，你怎么看？嗯，其实我觉得降薪是很有必要的。老板，我不服气。我是不是集体降薪一千五？嗯。你工资是不是一千二？嗯。那都降一千五，你是不是相当于省了三百？这不涨了吗？嗯。我谢谢老板。嗯。公司效益不好，要裁员。问大家有什么看法？小涛站起来了，说建议我们付费上班。听到裁员，同事都人心惶惶的，还好被我解决了。工资缺钱，我们缺工作。付费上班不就各取所需了吗？那我们上班是为了啥呀？人家上班赚钱，我们花钱上班，咋咋的用用爱发电呢？我觉得我提出的方案没问题，老板听完都拍案叫绝了。我为同事们保住了工作，他们应该感谢我。那你考虑过同事会没钱上班吗？没钱，没钱你上什么班？有钱再来。你是怎么想到付费上班的呢？我昨天晚上看阿根廷队比赛的时候想到的。鹏哥，借我点钱呗，我没钱上班了。你看这还不如直接裁员了呢。刘鹏，你这个月上班费还没交？我没有钱。你还是咋地？我就没有。公司还是比较人性化的。你可以赊账，我先给你记上。老板成立公司这么辛苦，你还拖欠老板工资，真没良心。付费上班，作为老板你怎么看呢？嗯，小涛的想法确实比较超前，但我认为不无道理。就是，凭啥老板就得发工资？小涛点醒了我，一个连工资都需要老板发的员工，很难不让人怀疑他的独立能力。这是一种全新的上班模式，我认为应该大力推行。老板，你真是宅心仁厚，跟我想一块去。嗯，伯乐。老板把我撵出来了，不让我回公司了。当时老板正给我们开会呢，他屁也放了。老板讲究他放一个，讲究他放一个，在这给老板断句呢，不撵他撵谁呀、啊？那屁来了哪有不放的？我当时努力憋了，就是为了不打断领导讲话，不够用心了吧？老板上面出声，他下面出气儿。你别说，配合还挺好。各说各的，那怎么还被撵出来了呢？刚开始还行，可我这两天熬夜看球来着，饮食不规律，再加上中午吃撑了，被打嗝影响了，乱了节奏。那老板相当体谅他了，想等他放完再讲。那小涛也谦让，等他讲完再放。那现场要么极度安静，要么花屁交织，给老板憋得脸痛。我这下算是独大人了，老板看我眼神都不对了，我命太苦了。他命苦，那我们也不好受啊。那么小的会议室本来就不通风，他连嗝带屁的，上下两头发力，我们都快嗝屁了。我屁多是因为肠胃不好，这也不是我能控制的。我是想攒点钱过年。你是怎么攒钱的？我本来工资就低，只能在饮食这方面省点，就随便吃点。你平时都吃啥？馒头、咸菜啥的，有时候奖励自己个泡面。来，舒服多了。你现在攒多少了？三个月七百五十块六毛八。哎，老板找你，这次我就不跟你计较了。谢谢老板。按批罚款，一个屁十块，罚款七百五。我中午点了个外卖，我出去洗个手，这功夫回来一看就是个盒了。我就吃了他一口，他在公司群里说公司进小偷了，还要调监控。他没吃过饭啊，这么抠门。他那一口赶上铲车了，他一铲把我饭却没了。关键他也不是第一回了，他天天中午蹭，现在一到中午饭点我们都得防着他。你听听，吃个饭还要防同事，这格局得有多小？关键他逮谁都得蹭两口啊。现在同事们已经很久没有吃过一顿饱饭了。你是觉得同事们的饭都好吃吗？也不全是啊，他们的外卖有的时候不合我的胃口。你这样同事们受得了吗？我都定量取餐。每个人都吃一点，大家都饿不着。你说他这跟要饭的有啥区别呀、啊？就没有想过办法阻止他吗？阻止不了。为什么？你中午到饭点你去看看就知道了。我知道你想啥了，我给。阿晨，这多可恨呢，防都防不住。现在有的同事为了避开他，中午都端着外卖去厕所吃。这么夸张？上帝一千，自损八百嘛，就这他也不放过我们呢。门开开，让我吃一口。没用，没用的，打门。准备的挺充分的
。不过你装备再多也没有用。你别得意，你一会儿伤了你，别怪我不顾同事情分。你过来呀、啊。从你那个小尾巴上卸掉后，你那是给球队加油。我感觉你好像要钻进电视里找球队索命去。我球队踢你跟玩似的，只需一成功力，溜达着踢都能踢哭你。你拉倒吧，你那球队一个个老外都不是在喘的，你找那脚啊？昨天我那右脚踢的咋的？那是鬼小鸡啊？那能踢进球吗？你球队就是不行，你别吹，你吹也没有用。哥哥像白水晶一样，孙悟空看你都在给他闪过的。你这是那队干啥呀？你跟我保持一。我看他是我同事，才把我电脑借给他用。他还我的时候，就给我整裂开了。我出差，我寻我借他电脑用。我敲了三个小时键盘，打了两行字，最后还死机了，给我气得我一巴掌下去给他电脑屏幕干裂纹了。你这电脑平时我可宝贝了，都不舍得让他受一点委屈。他破皮机给我整坏了，你必须付出代价。宝贝。那电脑我刚拿到的时候，脏的就像那个刚从中东战场上刚撤下来的一样，叫他战神把我都觉得抬举他了。那我上班没了电脑，就好比上战场没了枪，迪迦失去了他的光，就像野狗失去了垃圾箱。这他那电脑卡成那样，他还工作啥呀？赶紧找个地方埋了得了。再卡也是我的电脑，你看都整成啥样了？这不挺好的吗？都成分屏的了。我现在开机时间都变慢了。他那电脑开机保守估计得俩小时，还冒烟。这办公室炊烟袅袅的从他那儿冒出来，搁远了一看，以为他搁那上香呢。你弄坏了我的电脑，今天必须得给我个说法，不然别怪我以牙还牙。你要干嘛？我我一定狠狠谴责他。就算是垃圾，毕竟也是个人财物，你看看应该怎么赔偿他。我看你用的电脑就挺好，你赔给我，我就不追究了。你做梦呢？那你想咋办？你这，我给你修修，完你继续用呗。当时我们正开会呢，刚讲到关键的地方，他一个响屁蹦出来了。那个屁我憋了半天了，老板讲完话，我寻思大家都鼓掌了，我就松懈了。他非得把我揪起来，当着全公司面说是我放的。我当时就坐在旁边，那屁声一响，全往我这看。我要是再不吱声，有人默认是我放的，咋办呢？再说要是一般的屁也就算了，他那里三层外三层的还是个混响，我哪丢得起这人呢？你别听他夸张，一共就放了三秒，嗖一下就过去了。在全公司的注视下，那三秒漫长的像一个世纪。光是坐在旁边，我脸都红了。我一人放屁，一人当啊！那他当着公司面把我公开处刑了，伤我自尊了，那必须跟我道歉。开会半小时，他大屁小屁零零散散放了十几个，凭啥我道歉呢？他咋知道这么清楚？那观察这么仔细，好这口啊？我咋知道的？他每次放屁的时候，半打屁股都得朝我这拍，咋的？看我受够打气呢？我左边是女同事啊，这点绅士风度我还是有的。他一大老爷们儿，他矫情什么？他真是啊，哪有绅士朝着自己同事放了十七个屁的，都快把我水分给烘干了。你再诋毁我，就别怪我不够同事情分。你干啥呢？你这个屁是给你的，以示惩戒。公司怎么就你一个人了？他们今天来不了了。那我们总迟到啊，老板就给俺们整了个班车，方便俺们按时上班。那小涛还表现呢，跟老板说要给俺们当司机。这不挺好的吗？他一早上拉着一堆同事，连人带车全翻沟里去了，直接一网打尽了，团灭了。你怎么没事？我早上起不来呀、啊，我属于幸存者。我想着今天早上是我首秀，我不能让大家迟到啊！天不亮我就出发了，就是夜色太朦胧，我开半道迷路了。那岂止是迷路啊？他是开反了，要不是高速路口给他来了，他都该出省了。你不认路总不早说。那剑都在弦上了，我跟同事跟老板面前都夸下海口了，这时候说我不认道，多没面子。你硬着头皮开呗？那你们为什么会翻车呢？我正开车往回赶呢，来了个三蹦子给我超了，那我能忍吗？我想起同文字地理藤原拓海的操作，我眼疾手快，来了个大漂移给他反超了。手快不快不知道，眼疾他指定是有。方向盘都让他拽出残影了，喊了句五十一道，直接把我们漂沟里了。让同事们都受伤了，他们都不生气吗？你现在肯定不能，嗯，等醒过来就不知道了。你一点都不愧疚吗？我觉得还行，你就是一闭上眼睛，我感觉同事们仿佛都在转着圈骂我。他从沟里爬出来，第一件事就是回公司打了个卡，全公司就他没迟到。你是真该死的，你你天天给自己收拾的人模狗样，你就想着你自己，你什么时候能想想同事？同事，那还在沟里？我拼死累活的干了一个月，他哥考勤表上就给我记了七分钟，折合工资两块钱。我再不走，我就要贷款上班了。老板让我抓考勤，也是为了提高工作效率。我认为除了敲键盘之外，都算非工作时间。那也不至于才七分钟吧？你没听明白吗？那敲键盘才算考勤，他敲一下用零点一秒，上个月累计四千二百秒，就是七分钟。咋的？他坐键盘上了
？我不伺候了，行不行？哎，谁干谁干。老板不管吗？他俩就臭小穿破鞋。老板不发话，小唐能那么放肆吗？上个月我加了一个月班，他还说我浪费公司电，我一分钱没挣着，他还让我自己交电费。我冤种啊！你看我像冤种吗？怎么？你说你再说一遍。老板说了，公司不养懒汉，那意思不就是让我们自己花钱上班吗？公司提供了岗位和办公室，我们支付水电不是应该的吗？工资也不要吗？你格局太小了，我们是来工作的，不是来挣钱的。他格局大，自己待着吧，我不干了，我另谋高就了。我随便找一家都是好公司，我再也不用受小道气了。你串门别走，我错了，错了，错了，没事，能改就行，我原谅你。我算错了啊？你的工资是一块九毛八，我都给你了两分，你得退回来。我给你五块，不用找。剩下的爽哥，请你上精神病院，挂精神好好看。我桌上这些活儿都快堆成山了，同事们也不帮我，他们就是看我好欺负。那我就没见过那么懒的领长了呀，那些都是他的工作呀，天天上班瞪俩眼搁那看球赛，屁工作也不干，那放着不做，愣是拖过期了，那能赖谁呀？你的工作你为什么拖着不干？那有些活儿拖着拖着就没了，你今天我不干了，我明天再干。你又要拖明天？明日复明日，明日多的是。明天我肯定做。他昨天也是这么说的。我今天必须按照他的狗脑袋让他做完。你搁这闲着干啥呢？干活？你今天没工作呀、啊？我昨天不告诉你把这玩意做完吗？你昨天是说了，但是今天又有新的文件，我得可着心的做。那你做呀？不急，你现在可以留到明天。你无限循环呢？老板都不急，你急啥？你真是皇上不急太监。你为什么总有借口？那不是借口，这么多文件我得加班做，下班都没车了，打车又那么贵，除非给我报销打车费。我这回我看他还有啥借口？问题解决了，现在能干活了吗？你干不了，明天吧。为什么？我喜欢那球队输了，心情不好。小涛，我拖延症你怎么看？嗯，都是老员工了，有拖延症很正常。其实我也有。老板，我工资怎么还没发？你别着急，我肯定发。什么时候发？明天。他们趁我昨天请假看痔疮，瞒着我连夜搬走了，把我丢下了。我早上一来，公司没了。哎，把他给忘了。再说这也不能赖俺们呢。你说他一天搁公司客户满盈的，还没啥存在感。那搬家走了，没人告诉他，不也很正常？你你不说我都想不起来，我就说少点啥。啊，干啥了？他们太不尊重人了。我都是老员工了，他们这么对我，这不是不把我放在眼里吗？我浑身上下那么多眼，他想让我放哪个？那我哪个眼也没有那么大呀？我都说了忘了忘了的，怎么还没完没了的呢？那我更气了，我刚才都检查了，他们有用的没用的都带上了，连厕所的垃圾桶都带上了，就把我落下了。那我还不如个垃圾桶吗？我把垃圾桶带回来是为了倒垃圾，我把他带回来不就相当于把垃圾往公司里倒吗？看你的语气，好像对他有意见啊？没有，你跟我搞暗头陈仓算什么？有意见可以跟我提，我又不是不讲理的人。他们其实对你意见还挺大的。我不听，就他们事儿多，我就是有个性的人，横眉冷对千夫指。他那叫十足挖开水塌。以前我们跟他一起办公的时候，整个办公室都死气沉沉的，后来找人看了才知道，那叫会。老板同意这事吗？那老板知道他没来吗？这笑的嘴都合不拢了。下午都没来上班，这是找地方买礼炮去了。晚上准备放下庆祝嘛，还还要请我们吃饭呢。我不信他们这么对我，我也是公司的一份子，我要去找他们。怎么去啊？我打听着去。那你看他不在，这办公室多和谐。<笑>你看。我们当时正开会呢，那我一看小涛那有凳子不坐啊，就往那一站，还撅个屁股，还挺翘的。你这不归女同事吗？我就照他臀部给他一巴掌，以示提醒。嗯，他一拍，把我这上拍碎了，给我在公司的形象弄得可丑陋了。嗯，他让我当着这么多同事面出丑，我以后怎么做人？他必须赔偿我精神损失费跟医药费。那我也没想到他屁股里藏着颗爆珠啊！那我这一掌拍下去，那爆我一身血，我那一身衣服都牌子，我都我还没管他要钱呢。你有痔疮，为什么不早说呢？痔疮这种都属于隐私，你多难以启齿。这桌子都是我单独准备的，还能升降，我还得咋说呀？我都暗示过他了，他告诉我他嘴里起了个泡。那这算哪门子暗示啊？那我怎么寻思也寻思不到那是个痔疮啊。这个暗示确实不太恰当，方便问一下你多大了？我说年龄。啊、哦，你保密。都大小伙子了，再说十人九痔，其实不必害羞的。我就说得个痔疮，那都人之常情啊。那他还嘲讽我干啥？他怎么嘲讽你的？你今早上来个修门师傅给公司维修，他让师傅给我换个肛门。那我不寻思逗他开心，能让他好的快点吗？再说他那晚上都那样了，你你就索性换个肛的，一了百了得了呗。同事可能只是开个玩笑，一点也不好笑。他还给我起外号叫“半碗小子”。我定眼一看，他就不是出于好心。这还定眼一看，啥好心要定眼看人呢？都啥样了、啊，都快挡都快挡死了。我不想跟你开这种粗俗的玩笑，要么你就赔偿我，要么你就血债血偿，威胁我呀？来来来，你整死我来！来，你再整爆了，你爆死我来！你再整爆我来！冷静冷静，来来来，冷静冷静冷静。老板现在把我撵出来了，你不让我回公司了。
你是怎么得罪老板的？那我俩陪老板洗澡嘛，老板洗舒服了，说这个时候要是给他踩踩背就好了。那老板话还没说完，他一个蹦高一下跳老板背上去了。老板说那话不就暗示我吗？在职场上得有眼力劲儿，升职加薪的机会也得把握住啊。你这种时候就得抢着表现。那他有脚气怎么不吱声呢？那家伙搁老板背上一踩一过的，那留下一激灵黑脚印呢，还冒点白烟啥的，跟他们画骨面角似的。你有脚气为什么还给老板踩背呢？那我寻思他就好这口呢。你再说我做好防护措施了，我穿着袜子，但是没想到我脚气穿透力这么强呢。他那年抛的袜，一年到头也不见得换呢，让他爬那锃光瓦亮的都快香脚上了，那硬的跟个石膏似的。那能是穿袜子吗？那不给鞋里养骨了吗？那汗脚臭脚都人之常情啊。我看老板膀大腰圆的，怕他不吃劲儿，我还跳着踩的。嗯，这都是为了老板开心。那他开心了吗？差点开席了。那过后的后背痒啊，他自己就挠不着，就找个树这么蹭。啊！蹭掉我马蜂窝，蛰他一头包，差点没给蛰死。现在搁医院住院呢。最后还是我拿着鞋把马蜂赶走的，也算后加油功了。那老板怎么还不让你进公司呢？长哥，我呼吸道感染住院了，大夫说我嗓子里有菌。你看，这脚气都干人呼吸道去了。老板哪敢让他回来呀？你要再这么埋汰我，你别怪我不顾同事情分。没结婚啊？来，你把鞋脱了，来，你把你脚擦了，有病。来来来，啊来哎你哎，哎，你们冷静点，你们冷静点，你咱们冷静一点，有话好好说。那大小伙子手是立着呢，怪我说你，你敢不敢让他们看看你脚？来来来，说让大哥你给他脚个镜头，怪我冤枉你吗？哎，不行，拍不了，这他妈镜头都停过了。公司怎么就剩你一个人了？同事呢？他们说跟我待一块儿晦气。他平时就愿意吃点螺蛳粉、臭豆腐啥的，我们也都忍了。那今天早上一个没看中，这小子拿着榴莲放微波炉里了，加热去了，炸了一办公室，整的现在都弥漫着一股粑粑味，还热气腾腾的。所以你们是被他熏出来了？这谁家好人大早上吃榴莲呢？还用炖的？那现在整的我们一上班跟进茅房似的。那每个人体质不一样，我为啥不能吃凉的？这都人之常情啊，他们就不能为我考虑一下吗？你再说榴莲那么贵，他们闻走的味儿，我还没收他们钱呢。我咋没要钱呢？那榴莲炸了吗？炸他嘴里一块，管人要二十块钱。多黑呀、啊！你们俩怎么不在工位上？工作累了吗？出来溜溜，玩点东西。那你就不能为同事们考虑一下吗？你考虑过了，我让他们把鼻子堵上，他们不听。再说把办公室炸了，我也不是故意的。你这是？你下午再来吧，我做午饭了。不是我们针对的。昨天吃午饭，我坐在对面，臭豆汁糊了一脸，边吃边打嗝，然后再来一个榴莲味的大喷嚏，最后再拿窗帘擦着嘴角，太优雅了。你就说这样的人，我们怎么跟他相处啊？咱咱那事儿。闯哥，你们上来救我呗！微波炉又炸了。小套口味特殊，影响同事了。作为老板，你怎么看？都是老员工了，应该给予适当理解。考虑到他口味特殊，我已经让人给他安排了一个合适的用餐环境。让他去哪用餐？去厕所。听说你把老板客户撵走了。老板说了，不要把钱看得太重。那我们要跟老板反映工资低呀，想涨涨。那老板就批评我们，说我们上班不要为了赚钱，别把钱看得太重吗？那今天早上一上班，小套把客户全撵走了，非常硬气的警告了他们。我们不要钱。老板说的特别有道理，眼中只看到钱，确实格局太小了。昨天有客户要给我们结尾款，我一巴掌呼他脸上了，这不是侮辱我们吗？我就告诉他，我们公司最不看重钱了。公司那么多客户全都走了，那还有几个老客户不肯走啊？那小刀全给介绍对面公司去了。那人家早上锦旗都送来了，说我们老板无私。那老板迷迷瞪瞪也不知道咋回事，还还跟您握手呢。<笑>你你这是隔壁公司电脑不够用，要花钱给我们买几台。我一听，我直接让他们全抱走了，还提钱，这不是瞧不起我们吗？他们都拿走了，同事用什么？我们再买呀，反正钱都不重要。那老板就是老板呢，一语点醒梦中人呢。以前我就觉得赚钱压力特别大，现在上班客户也不用赔了，合同也不用谈了。我在工作中有什么压力，我直接我就说出来。我也是按照老板的意思。我电脑打游戏有点卡，能走公司账给我换台新的吗？你怎么那么自私呢？光换你的。去把同事们的全换一遍，你给公司省钱就是不遵守老板的教导，不是表里不一吗？现在下单，对，得了。让同事们上班不在乎钱，作为老板你后悔吗？我有什么可后悔的？都是些小聪明，我根本不怕。老板，刚才有人要收购咱们公司，我一听说给我们钱，我直接就说送。什么？你他妈的！零元购。公司怎么就剩你一个人了？同事呢？他们住院了。那天冷了吧？很多同事都感冒了。那小涛一看就说要跟我们同甘共苦，要跟我们一起感冒。趁着我们午休开了一中午窗户，最后他没感冒，我们病情加重了，全在医院去。那你怎么没去医院？我刚出来。我出发点是好的，你就是想有难同当嘛。只是没想到他们免疫力那么差，那最后只剩我坚守岗位了。你这不舍己害人吗？那可不只是害人了，这一个公司本来就忙，这下好了全军覆没了，啥也不用整。那后来问凤是什么意思呢？他说要对公司负责吗？亲手把那个电脑和工作文件都送同事们病床上去了，让他们带病工作。我这也是为了不耽误工作呀。那同事们看见我都高兴的哭了。
你是打算要捅师门的命啊？那有的发烧的手都抬不起来了，他就扒着人家手血。那还有那不能下床的就口述，他做笔录，他真该死啊！这哪是人能干出来的事啊？你就没考虑过同事们的身体状况吗？你考虑了，我戴口罩了。那还有的同事被他从病床上拉起来了，去陪客户喝酒去了，吃头包都躲过去。那输液有专攻啊，有的同事喝酒厉害，正式公司需要他的时候，我就把他从医院背过去陪酒，你下午再给他送回去。我都告诉了，我喝不了，我吃头包了。他他妈从嗓子眼里给我抠出来了，伸手。看见没？伸手给人药抠出来了。这活不受见多了，活眼我头一回见。那客户看他同事蔫了吧登的，以为借尸还魂从土里爬出来的，哪敢跟他喝呀？那好在客户喜欢聊传统建筑，我跟他聊的投机才给他拿下。那我和同事们还有什么理由不努力呢？作为老板，你怎么看待小涛的行为呢？小涛在员工的使用上达到了我难以企及的高度。从某些角度来讲，我自愧不如。能说具体一点吗？你他妈是真狠啊，比我还没良心。听说你们公司昨晚都没回家。嗯，为了提高工作效率，我向老板提出了给加班费的建议。人同事们都在努力的赚加班费呢。你还挺替同事着想的。嗯，你听他放屁吧。本来我们觉得有加班费了挺高兴，后来才知道这羊毛出在羊身上啊。所谓加班费就是不加班的同事扣钱，不给加班的同事，公司一分钱不出。这不我们同事搁这卷的累死累活的。以前大家到点就走，那自从有了加班费，现在大家都有干劲了，一干就是一个通宵。老板都表扬我了。那夸我鬼点子多，那你没干劲也不行啊！你要不加班，你工资不就给其他同事了吗？你就不能替同事们考虑一下吗？你考虑了，以前大家嚷嚷着要加班费，你现在有了还不知足，你怎么这么难伺候呢？你再说多劳多得有什么不对吗？我们昨晚加班一个走都没有，熬夜熬的脸蜡黄，头发捆绑掉，眼神都呆滞了。我们也商量过了，只要都不加班，加班费这个制度就不攻自破了。是个好主意，我也这么觉得。那不可能，我肯定加班。你这有点损人利己了吧？他们不上进还不让别人努力了？你心机挺重啊！我这也是为了他们好啊，公司做大做。只要够努力，我们都有美好的未来。是他们格局太小了。喂喂喂喂喂，不行行，工作时间。喂，同事们熬夜加班，作为老板你怎么看呢？嗯，加班费制度的实行提高了大家的工作效率，我认为非常成功。老板，让同事们把我堵厕所，好像要对我动手了，我咋办呢？没事，小涛，你挨揍的时长给你放到加班费里，多劳多得啊。你怎么在这儿办公了？我调岗了，他写文案不会，陪客户喊累，这公司也没有他能胜任的职位啊。那老板就寻思给他调岗嘛，让他干点杂活啥的。这不看中午同事们热饭比较乱吧，就过去让他看点，维护点秩序。这他倒好，你这热饭还收人费了。天天将大人鱼私人也呀，老板也是看到我的管理天赋了，也就把这片交给我了。我必须证明我的能力。那同事热饭怎么还得交钱呢？我收的是人工费呀、啊。那保安看门还有看门费呢，我看微波炉不得有看炉费吗？你再说我还亲手帮他们热饭。我都觉得要少了，那谁用他热饭呢？他也不让我们自己动手啊，还说跳过他就是越级。我人都坐在这儿了，你不经过我的手热饭，那不是不尊重我这个岗位吗？那他热的好也行啊，他那火候都掌握不明白，要不不熟，要不就糊了。我今天早上一碗稀饭让他给我热成锅巴了，我那馒头都给我干成狗卵石了，差点没给我牙硌掉。那他确实挺过分的。那中午还有更过分的呢？那同事们饭热好了，都得先给他尝第一口，要不他也不让用那微波炉啊。那同事们排好队，都给他喂饭呢，就是把自己当清痰使者了。这么夸张？那可你给我来点，看看，还得喂你看。跟和珅似的，那损样的，恶劣。那以前吧，中午头公司热饭就得排队，你那现在整的还得一人喂他一口。你等他们吃上饭都猴年马月了。那不能点外卖吗？你点外卖你也得等啊，等外卖到我们都热嘎了。不行，越想越来气。你这咋干？你上次出去。哎，同事们啊，注意了啊！我这有野炊行者开水出来盖浇饭啊，不用等，马上就能吃上。谁想要比价格比？哎，来来，上我公会儿拿，我上拿。我公会儿上还有呢，走走，上我公会儿。你不是辞职去创业了吗？这么快就回来了？你创业未半，中道崩殂。那上个月嘛，那小涛就嫌自己工资低，脑子一热就提辞职了，就要辞自己出去创业，自己干嘛？那后来呢？呃，创了一个月，差点没饿死，最后死一百里回公司了，工资还降了五百，这下满意了，消停了。现在那大丈夫生于天地之间，岂能郁郁久居人下呀？那些同事们连辞职的勇气都没有，看我失败了，还背地里嘲讽我。他们嘲讽你什么？创业未半，回公司摆烂。呃，我觉得你不摆就已经很烂了，方便问一下创业项目是什么吗？我听人忽悠开了一家早餐店，干了不到两周，干不下去了。这是为什么？我早上起不来，谁家早餐店他晚上开业呀？他说早餐店早上开，竞争压力太大了。他聪明啊，他晚上开，避开早高峰吗？我觉得不是我的问题，是客户跟不上我的思路，我不会放弃创业的。然后他回来，看得出老板对他还是挺宽容的。那老板说了，他出去一趟还知道回来，就说明他挺忠心的，还知道认家，这不是感动了吗？就让他回来了。是什么原因让你没去其他公司呢？是因为感情深厚吗？我去了，他们不要我。小涛辞职创业，作为老板你怎么看？嗯，年轻人嘛，就该有这种拼搏奋斗、不甘于现状的精神，我觉得他很厉害。那谢谢老板，你真懂我，我去努力工作了。嗯，去吧。他厉害在哪？他厉害就厉害在给大家开了个好头，大家看到他都不想去创业了，踏踏实实
，我都知道一大堆违众，老板就是太不成熟了。那上周公司开表彰大会，你说小涛当场控把那通用仪给整坏了，那放出来那画面全黑白的。那你说领导那照片他本来就严肃，你这一投屏整的跟把人送走了似的。你这好好的表彰大会，你整的跟追悼会似，那老板能不生气吗？也不能全怪我呀，那机器坏了，黑白照片本来气氛就够沉重了，那些领导们还不多笑笑喜庆一点，那都耷拉个脸配合我干啥？还笑笑？那搞谁谁能高兴起来呀？就那气氛，那主持人念职业履历念的跟生平事迹似的，谁愿意上台呀？完你说那小子让他放点歌吧，他就挑那哀伤的放，叫什么二二泉映月呀，就那玩意儿。那咋的嫌气氛不够沉重啊？那领导们为公司操劳那么辛苦，我来点感人的音乐，人之常情啊！你看现在开晚会，你不管什么节目，最后不都得煽情啊？你不煽情开什么晚会？那能叫煽情吗？那那老板上台一念稿就整的跟交代遗言似的，我们别笑，多多难受啊！害得我都让老板批评了都。嘴角向下是怎么笑的？这这这这这这滚犊子，跟你有关系？还能笑出来？他李闯就是没心。看老板致辞，我都哭出来了。为了方便工作，老板别墅都是在市中心买的。那他这么拼，我们还有什么理由不努力？老板现在还生气吗？嗯，弄坏公司设备是我不对。那老板已经三天没来上班了，你赶紧说点啥劝劝他呀？行，老板，你已经旷工三天了，你再不来，我就让人事给你记上了。你真够呛！你给我滚！听说你被同事赶出公司了，那是他们格局太小了。那公司最近谈个项目，就让他负责文案。你说这小子他不会写，他也不吱声啊。那赶最后一天交工了，告诉俺们这七天就憋出来三个字，那害得我们奖金都没了，一个人耽误一整个公司。同事们没揍他就不做了。你有多大能力干多大活呀？我就是不适合做这些粗活。你把这么没技术水准的工作交给我，不就是赶鸭子上架吗？明显是决策问题。你既然完不成，为什么不说呢？我都是老员工了，不得要点面子吗？让人知道我在公司这么多年什么都不会，你多丢人啊！你再说万事开头难，光那开头三个字我就斟酌了好几天。哪三个字？我不会，那你不会，你倒吱个声啊！那上回我让他算账吗？那一般你那加减法给你咬到 CPU 干糟了，三天才退的烧。那咱说你脑袋不好使，你勤快点也行啊！一天来公司了，啥也不干，就往那一摊呗。我一样干点活吧，就像开零点五倍速似的。你你这不就磨洋工吗？每个人的体质不一样，干活快慢都是相对的。就比如人类的反应速度比狗慢，所以在狗看来，我就是零点五倍慢动作。话里有话呀。我只是说我干活慢是有道理的。闯哥，我不是真偷懒，再说也不能怪我，我那电脑跟我一样是老员工了，早就卡的不行了。公司不给你换新电脑了吗？资料都在老电脑上，用起来麻烦。哎呦我的！现在知道了吧？那好好干活吧。我先熟读一下说明书，预计一天时间。小涛偷懒连累同事，作为老板你怎么看呢？嗯，其实小涛也算是要资历有资历、要能力有资历的老员工了，是应该给他安排轻松一点的工作。老板，你真懂我。他有什么能做的？把他以后的工资捐出来，分给同事。你桌上怎么摆着三台电脑？你这样方便我一个人干三个人的活。提高工作效率。那公司空出来一个管理岗位吗？他为了在老板面前表现，现在饭也不吃，觉也不睡，内卷我。我不知道什么是内卷，我只知道做什么事都得全力以赴。他们不奋斗，还不让别人努力了。哎，真虚伪！他那是冲着奋斗去的吗？他那不就是想表现一下吗？有什么实力站什么高度啊？发工资了，大家确认一下。老板，你给他们发吧。我一个人只干了三个人的活，我不配拿这个工资。你是真能舔啊！你他这不扰乱市场吗？主要现在老板也让他整的迷迷瞪瞪的，让大家都跟他学习。你这是？我刚才把我之前的积蓄都交给老板了，弥补公司用水用电的支出。老板感动的差点给我跪下。我说你别低头，王冠会掉。你关键他卷他自己的，他别祸害俺们呢。之前公司都定好了，说上东方团建，小涛说不去，怕耽误工作。老板听完当时就感动了，有多感动？那感动得把团建都取消了吗？全公司都搁这陪他加班吗？努力工作有什么不好的？我努力工作后，地位直线上升，老板都不敢跟我大声说话。方便展示一下吗？老板，你一天就安排这么点活，打发叫花子呢？再给我安排十个人的工作，你有不影响？我看同事们工作都挺消极的。那公司不有能干活的吗？还用着我们了？李爽，谁让你在公司玩游戏？我敦煌去不了，我玩我游戏咋的了？你工资都不要了，我跟你能比啊？你不要工资，靠什么生活呢？呃，这个只要大家好好干，这个来年啊，呃，咱们一定大有可为啊。这个好办啊，我饿了就听听老板画的饼就够了。这么冷的天，你怎么在外面办公？嗯，低温能让我时刻保持清醒，可以帮助我提高工作效率。这小子就为了搁老板面前表现吗？自己搬个桌子上班上办公，一个人包了好几个人的活，你这脑子有病吗？确实挺不择手段的。关键是他给老板感动够呛啊，那老板还说让俺们跟他同甘共苦，那把我们空调都给关了。现在这屋都他妈快零下了，那同事们一个个冻得跟死狗似的。你在外面不冷吗？冷啊，冷的时候我只要看看老板，我心里就暖暖的。老板，我工作做完了，请过目。你刚才是一直跟老板通的话是吗？嗯，汇报工作。他是真能舔呐！你这损人不利己的事，你说你干的有啥意思？嗯，我不认为工作是累赘，这都是福报，没福气的人都没资格做。作为老板，你怎么看？嗯，是小涛让我明
开会了，老板叫你。老板，我没脸回来，今天才干完了三个人的活。你们看看人家，这人和人之间的差距怎么能这么大呢？小涛，你这么优秀的员工，我必须给你涨薪。嗯，行，我收下了，留着给你交五险一金。你们看看人家，走吧，走吧。我俩当时正陪客户吃饭呢，我说小涛，你给客户倒杯水。他一低头，一个大皮嘎掉在米饭里了，给你点缀上了。他直接跟客户告状了，那客户当时也没发现呀。他不说，谁能知道啊？当着美女客户的面就不能给我留点面子吗？这还、个、面子呢？我要再不提醒，那客户就把那小玩意当纸他给办了吃了。那吃出了毛病，他负责呀。这是啥家庭啊？鼻孔里还藏小零食？我本来就感冒了，那美女姐姐还选个露天的餐厅。冻得我鼻涕都收不住。那人家那叫格调，他本来就邋遢，还不刮胡子，那风一吹跟熬败似的。那那大鼻涕，那刮胡子顶都上冻了。那客户一看见他，跟见了新物种似的。妈，活着这轮特意留的，去陪客户，显得成熟点。你不用听他的，他是没审美的。还成熟呢？你瞅你像斗地主里那个农民似的，我求求你了，把你胡子刮一刮，行不行？我这叫阳刚之气。你闯门下窝去陪个客户，你跟我一起来。不去，你就是光屁股拉磨，转圈丢人。嗯，形象对一个职场人来说还是非常重要的。小涛刮完胡子之后，客户非常满意，并跟我说他已经爱上了小涛。嗯，这个客户怎么一见面就追着我跑啊？老板，你来救我呗！还是女客户吗？男客户。老板看的是老员工，就寻思给他个小组长干干。他倒好，漂亮，找不着北了，那身份不一样了。你怎么搬出来做的？身份不一样了，你看不出来吗？我升职了，跟一般同事坐一块别人容易误会。那误误会另说。你瞅那水娃儿坐过道中间，多大害呀，多可恶啊！那升职了，他又开始祸害我们了。老板也是看中我才让我升的职，我不能辜负老板的信任，我得监督好同事们的工作，杜绝摸鱼现象。是，他现在上班别的事儿不干，就围着我们转悠，跟看狗似的。现在我们上厕所都能停下工作，这么夸张？嗯，我都跟你说了，你上厕所可以不带纸，但电脑必须带上。你这次罚五十，你下不为例。那每个人上十分钟厕所，这么多人加起来就是几百分钟，你这都凑出一个人一天的工时了。所以上厕所必须严抓。不光这样啊，我们现在上班时间都就越来越早了。那这个月同事们全体都迟到了，全让他罚款了。你是怎么界定迟到的？嗯，比我来的晚的都算迟到。你几点来？我睡公司。你真嘚儿啊！那可太嘚儿了，别人整顿职场，他整顿同事，他一升职把我年终奖都整没了。嗯，小涛在人员管理上确实有天赋，提高了工作效率，还控制了公司成本。我没有看错人。那老板，你没有赞。嗯，如果我想进一步降低公司成本，你还有什么办法？那、嗯、可以，不过每个月你拿的最多，还啥也不干，你控制成本得先从你这儿下手。那老板说最近效益又不好了，准备集体降薪一千，那我们不服气啊，就寻思派小涛代表我们去跟老板沟通一下子。有效果吗？有效果，改成全体降薪一千五了。我寻思让他打个头阵，他先让人撤反了。你刚去的时候我也气得够呛啊，但老板拉着我的手，一番话点醒了我。他当初为了成立公司。天天跟秘书在一块研究方案，而且他都一年多没换新车了，太不容易了。让他去谈判，你们是出于什么考虑呢？那我不寻思能一个之恶嘛，谁想到他智商跟不上，忽悠两句就投敌了。现在就是一个恶霸牵着一条恶犬。你看那格局小的，老板给我们提供了这么好的工作岗位，我们打工呢就应该多搞点业绩回报老板，你怎么还好意思管老板要钱？那咋的？我就应该一分钱不要啊？那地主家的驴也得吃鸡给我炒料啊？怎么的？我活该倒贴给他上班啊？我上辈子我他爹，我这么惯着他。你说话注意点。老板对我们这么好，你要分清楚谁是爹。我你爹？你看看同志们现在饭都吃不起了，天天吃泡面。泡面有啥不好的？泡面也不用推荐啊。给我啥呀？叫爹。这个月工资发下去了啊？爹，我怎么还倒欠公司三百？你原来工资没欠二吗？现在扣完钱，我跟你可不倒欠，倒欠三百了。入职的时候工资都谈好了是三千，我累死累活的最后给我发了一千，我就想知道我那工资都给我发哪去了。我们工资是按天算的呀，一天二十四个小时，他只工作了八小时，算三分之一天，所以只能给他三分之一的工资。那驴拉完磨还得吃饭睡觉呢，凭啥到他这一干就得干一整天呢？再说那入职合同上不写了八小时工作制吗？对呀、啊，八小时工作，八小时复盘，八小时开会，劳逸结合，他只完成了工作那部分，嗯，所以工资就那些。那不光这样，那现在公司连上厕所时间都不给我们留。你公司是工作的。地方分秒都得用来工作，你上班时间上厕所，那不是占老板便宜吗？这种工作制度，同事们能受得了吗？你这话说的，我们好几个同事都天天满勤、嗯，都被老板评为优秀员工了，凭啥别人能做到，他就做不到？哪个是优秀员工？我能采访一下他们吗？那现在不行，你得等他们从 ICU 里出来。川哥，你帮我把我电脑送来呗，我还差一天就拿满勤了。你看着没？你是加班加进 ICU 了？你拿公司 WiFi 领单归公司所有。现在有很多同事想要离职，作为老板你怎么看？嗯，我感到非常费解，这么人性化的公司怎么会有人想离职呢
。小唐你怎么看？根据公司条例二十一条，擅自离职给公司造成损失的，给予三倍罚款。嗯，是吧？公司怎么就你一个人来上班了？他们住院了。前两天团建，我们玩的正热乎呢，小道欠债把同事们电脑背过来了，说让我们团建的时候也不能耽误工作。老板都表扬我了，就是他们不懂我的苦心，怕郊外没网，我都带了移动 WiFi。同事没揍你吗？老板在哪儿？他们不敢。那同事们是怎么住院的呢？那小桃也表现呢，跟老板说要给俺们做饭。那同事们吃完全进医院了，团灭了。我那都是正经食材啊，在树林里采的蘑菇，白杆红伞的，特别显眼，一看就特别好吃。他们吃的都可美了。是，吃完以后全猪幻觉了，打滚的，爬树的，跳黑道 A 的，跳沙玻璃的，老热闹了。你怎么没事？那当时老板监督我加班呢，那这我俩忙完过去一看，午饭也没给我俩留啊，我俩没吃上，那属于幸存者啊。都醒了，那谢谢你，医生。医生说他们脱离危险了，我去给他们送点东西。病什么时候都能好，工作可不能落下。我去医院了，你待着。传哥，这上铺咋把电脑带过来了？我刚一睁眼，吓我一身汗，我以为白护常来接我了呢。你看，你这虎娃又上医院祸害他，我真服了。我气的血压都涨了。嗯，小涛时刻以功夫为先，除了良心什么都有，是非常理想的优秀员工。老板，小涛给你发贴贴了。老板，同事们拿针管把我围起来了，我该咋办呀、啊？没事，小涛。你尽量往空旷的地方跑。你是在关心他吗？千万别砸坏了公司的电脑设备。这都快过年了，公司从开始到现在一分钱工资都没给我们发，我还欠公司二百。为什么会这样？那老板开会说公司压力大呀、啊。小涛站起来了，就建议他员工的工资一年一结就能解决问题。我也是为大家好啊。你看外边多少公司因为发不起工资都倒闭了，就是因为按月发工资太松散了。不利于公司集中财力干大事。他光想着公司啊，那我们咋办呢？喝西北风啊！他们就是格局太小了，按年发又一分不少他的，还能有效避免同事发下工资乱花，攒不下钱。那员工们受得了吗？你肯定能啊！我这个方法增强了团队凝聚力。你看他们现在都没一个离职的，不就是因为工资年付把大家拧成一股绳了吗？为啥不走？这心里没数吗？那我们现在有的同事这房租都交不上了，都得睡公司。他真嘚儿啊！一个成年员工，如果连生活起居都需要老板照顾，很难不让人怀疑他的独立能力。你你这和巨婴有什么区别？老板也不是他爹呀！你再说了，睡在公司多幸福呀！老板不说了，你要把公司当家呀？这哪是家呀？同事们现在都欠一屁股债，顿顿馒头咸菜的，就等着年底发那点工资了。李爽，我昨天下班到点就走了。得罚钱，我下班我干啥不走？我平常不走，我休息了，休息时间。你都把公司当家了，还分啥休息不休息的？都快放年假了，你工作做完了吗？我早干完了。你你你提前干完了，下次早说。我让老板给你安排新的工作，你工作时间不饱和，扣一百。工资一年一结，作为老板你怎么看呢？嗯，工资年付计划取得了相当显著的成效，我已经分享给圈内的老板，大力推行。小涛，哎，让同事们把眼光放长远，开开心心放假，工资再延迟一年。别啊，老板，嗯，我挺不住的。他当着全公司的面儿，把我鞋从窗户扔出去了，行为特别恶劣。我们当时正开会呢，我刚把茶杯举起来，就闻着一股干水味儿。我扭头一看，这小子把鞋脱了，茶水变干水了。给我气的，把他鞋撇窗外去了。不能赖我、啊，我本来脚就痒的难受。老板还有讲到企业文化了，给我尬的脚趾都乱抠，我难受就把鞋脱了。他那脚啥味心里没数吗？他那鞋一脱，一股热浪飘过来，给俺们熏的热泪盈眶。我没给他踹出去，已经算仁至义尽了。他就是爱埋汰我，同事们都没说什么，就他矫情。那是同事们不敢张嘴，怕吸进去。你让他把鞋脱了试试。<笑>他搁胡同里一走一过，那帮野狗都抢着闻他后脚跟，那能不臭吗？哪条野狗要是能跟他拜把的，不愁没棒糖舔了。确实挺可恨的。那能不可恨吗？那现在天天中午脱鞋，还趁着我们吃午饭的时候脱，咋的？干我们下饭呢？那我休时间，我脚闷的难受，就拿出来放松放松。他们吃他们的，我休息我的。井水不犯河水啊！感觉同事们都挺讨厌他的。厂哥，我们请假了，呼吸道不太舒服，去医院看看。不是讨厌，是憎恨。已经有好几个同事被他熏进医院了，所有的活都得我自己一个人来。没耽误事不就行了？你当着全公司的面把我鞋扔了，我多没面子！我以后还怎么在公司立足？你那个脚你就别立足了，你再立足我们就得立碑了。我不管，你必须当着全公司的面向我的鞋道歉。你还捡回来了？嗯呐，你从狗嘴里夺回来的。